हेलो स्टूडेंट दिस इज बी एस आई अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इक्वलिटी है उसको डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है इससे रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और इक्वलिटी को मैं यहाँ पर एज अ जनरल टर्म लेके चलूंगा और इससे रिलेटेड जो और भी कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी के से रिलेटेड उसको भी हम आगे कवर करेंगे बट राइट नाउ हम इक्वलिटी को एक आ, देखते हैं कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में और एक इंडियन पर्सपेक्टिव में कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है क्या इसका मीनिंग है क्या इसका इसका ओरिजिन ओरिजिन कहाँ पे इसको हुआ था तो सारी सारी चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और स्टूडेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ जिस तरह से मैं लेक्चर्स को एक एक करके आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी अपनी नोटबुक में इन सारी के सारे कॉन्सेप्ट के मीनिंग और साथ में इनके जो इतने भी आप आपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं इक्वलिटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा अभी हम केवल इनकी थ्योरी देख रहे हैं साथ में मैं जब ये हम पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे देन आई विल टेक ऑल द एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वलिटी ऑल्सो सो हमारा मेरा यहाँ पे जितने भी हम फैकल्टीज और, और लोगों को रखेंगे तो उनका भी इसी तरह से पढ़ाएंगे पहले थ्योरी होगी देन एम को हम इसमें डिस्कस करेंगे ओके नाउ इक्वलिटी Uh, जो अगर देखा जाए इक्वलिटी का जो ओरिजिन ओरिजिनेशन हुआ है जो ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ड ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था इसमें तीन वर्ड का बहुत ज्यादा महत्व था इम्पोर्टेंस था इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और साथ में लिबर्टी तो ये तीनों वर्ड वहां से ओरिजिनेट हुए थे तो ये जैसा कि इक्वलिटी वर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है और उस समय कुछ उस देश में इस तरह की पोलिटिकल सिचुएशन uh, हो गई थी कि हर एक को जो हर एक कॉमन पर्सन था या फिर uh, सबके राइट्स थे उस तरह के राइट्स वहां पर उनको अवेलेबल नहीं थे तो लोगों ने वहां पर एक रेवोल्यूशन uh, किया और वहां का जो वहां की जो सत्ता थी एक तरह से जो वहां पे जो राजा था उसको वहां से हटाया गया तो क्या पूरी प्रोसेस थी इतना जानना में जरूरी नहीं है बट इक्वलिटी जो वर्ड है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है इसी वजह से इक्वलिटी uh, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे देश विदेशों में इस वर्ड का ओरिजिनेट जो हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ था आ, उस समय अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यूएस एक ऐसा कंट्री था यूएस ना बोलकर उसको अमेरिका बोले तो बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय जो अमेरिका का जो स्ट्रक्चर था वहां के जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत अलग था आज के समय में यूएस में फिफ्टी स्टेट है बट उस समय यूएस के अंदर बहुत आ, कम राज्य उनमें आपस में मिले हुए थे तो मतलब एक तरह से बोला जाए कि इक्वलिटी से पहले भी आ, हमारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी थी 1776 में यूएस आजाद हुआ था इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम यूके तो ये सारी जो चीजें हैं हम आइए डिस्कस करते हैं ना इक्वलिटी का मीनिंग और आइडिया अगर देखें तो इसका आइडिया तो मैं बता चुका हूं कि आ, हमारे हर वर्क वर्क में इसका इक्वलिटी के टर्म्स का बहुत यूज है और मीनिंग अगर देखा जाए तो इक्वलिटी का मतलब क्या इक्वल मतलब समान सब एक रूप में समान है आ, सभी को समानता का पूरा अधिकार है तो क्या समानता मतलब एक तरह से बोला जाए क्या समान है तो ये एक अर्थ है मीनिंग है तो मीनिंग इसका जो है हर फील्ड में अपने अपने अ, अपने अपने अलग अलग टॉपिक में ये रखा जाता है जैसे कि एग्जांपल अगर देखें हम अपने टैलेंट को तो टैलेंट जो होता है हम सब में आ, बोला जाएगा इसको इक्वल तो नहीं होता हम लोगों में टैलेंट बट अब इसको टैलेंट के लिए हम कैसे उसको चेंज करेंगे और टैलेंट का यूज हम उस देखा जाए कि टैलेंट का यूज हम क्या कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो इक्वलिटी की मतलब एक तरह से देखा जाए इक्वलिटी में हर एक आदमी को बोला जाए हम सब बोलते हैं कि हम सब इक्वल हैं बट इन इक्वलिटी कहीं ना कहीं हमारे बीच में रहती है वो इन इक्वलिटी नेचुरल हो सकती है वो इन इक्वलिटी हमारे द्वारा बनाई हुई सोशल इन हो सकती है तो मीनिंग जो है इक्वलिटी का बहुत ब्रॉड है अब सबसे पहले इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चुनना पड़ता है कि इक्वलिटी से आप क्या समझना चाहते हैं जैसे अगर मैं बोलूं कि इक्वलिटी तो अगर हम नेचुरल वे में इन इक्वलिटी की बात करें मैं इन इक्वलिटी की बात करता हूं तो हम लोग कलर में कास्ट में आ, और हमारी फिजिकल अपेरेंस में सब इक्वल नहीं होते कई कोई कोई आदमी बहुत लंबा होता है कोई छोटा होता है तो जो मीनिंग है इक्वलिटी के बहुत ज्यादा एम्बिगोसी एम्बिगोटी है इसमें बहुत ब्रॉड है बट फिर भी यहाँ पर इक्वलिटी की अगर बात करें हम यहाँ पर तो इक्वलिटी एक तरह से हमारी कंडीशन से है इक्वलिटी हमारी अपॉर्चुनिटी से है इक्वलिटी हमारी इकोनॉमिक से है इक्वलिटी हमारी पोलिटिकल राइट से है इक्वलिटी हमारी थॉट से है तो इक्वलिटी का जो मीनिंग है हर 
टर्म में हर फील्ड में एक अलग ब्रॉड है तो इक्विलिटी का जो मीनिंग है ये आपको समझना पड़ेगा और हर इक्विलिटी मतलब एक तरह से इक्विलिटी के लिए किस किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है पॉलिटिकल थिंकर ने क्या क्या है इसके लिए आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा उनके थॉट्स लिखिएगा कि इक्वलिटी से उनका मतलब क्या है जैसे नैनसन मंडेला नैनसन मंडेला का जो अगर बोला देखा जाए नैनसन मंडेला अभी ही कुछ साल पहले ही उनका मतलब एक तरह से उनकी डेथ हुई है तो नैनसन मंडेला ने अपनी लाइफ में किस तरह से इक्वलिटी के को अचीव करने के लिए अपने देश के लिए कैसे फाइट किया ये देखना जरूरी है किस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 28 एट ईयर्स तक आ, उस एक जेल में रहे कहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद की नीति को कैसे तोड़ा किस तरह से उन्होंने उस तरह हटाया तो इक्वलिटी के लिए कैसे कैसे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे अपनी उन्होंने फाइट किया जैसे महात्मा गांधी अगर कहीं बात करें तो बहुत से ऐसे पोलिटिकल लीडर हैं जहां पर उन्होंने इक्वलिटी के लिए फाइट किया तो वो इक्वलिटी किसके लिए फाइट कर रहे थे और उनका ऐसा नहीं था कि उनका खुद का अपना पर्सनल मोटिव था सभी के लिए था तो इक्वलिटी का मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड है सबसे पहले मीनिंग और आइडिया आपको देखना पड़ेगा इक्वलिटी में आप किस फील्ड की बात करें अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में अगर देखें तो कहा जाता है कि हर एक आदमी को आ, समान अवसर मिलना चाहिए किसी भी चीज को आ, एक तरह से पाने का आ, जैसे जॉइन एफ कैनेडी ने बोला था कि हाँ ऑल ऑफ ऑल ऑफ एस है डिफरेंट टैलेंट बट बट टू गेट दैट टैलेंट यू शुड हैव सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो ये जो चीज है अपॉर्चुनिटी की तो सभी के पास उस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सब वहां अवसर होने चाहिए अपने टैलेंट को उजागर करने के लिए हमारे पास अगर आप चार लोगों की बात करें हर चार लोगों में टैलेंट किसी भी फील्ड में बहुत अलग अलग हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है बहुत कोई कुछ कम टैलेंटेड होता है बट हमारे पास उस टैलेंट को अचीव करने के लिए हमेशा समान अवसर होना चाहिए आप अगर देखें यूजीसी नेट एग्जाम्स में तो यूजीसी नेट एग्जाम में भी आपको समान अवसर है किसी भी चीज को पाने के लिए तो कैसे अब उस अवसर से आप उस टैलेंट को उजागर कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए सभी को सब चीज पाने के लिए नाउ डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी अब डायमेंशन से हमारा यहाँ पर अर्थ है कि इक्वलिटी को आप किस कैटेगराइज में किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला है फॉर्मल इक्वलिटी और दूसरा है सब्सटेंटिव इक्वलिटी अब फॉर्मल इक्वलिटी को भी आप लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसी तरह से सब्सटेंटिव इक्वलिटी को भी आप सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिकल इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसको ना डिस्कस करके सिंपल सिंपल लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिकल इक्वलिटी को हम डिस्कस करते हैं ना पहला है लीगल इक्वलिटी जैसे कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 हमें बताता है कि हम एक तरह से कानून के समक्ष एकदम इक्वल है सब वो बराबर का हक है वो भली गरीब हो अमीर हो तो हमारे यहाँ पर सभी को अपने लीगल राइट्स जो हैं सभी को इक्वल प्रोवाइड किए गए हैं ऐसा नहीं कि कोई दुनिया का हमारे देश में बहुत अमीर आदमी है और हमारे एक तरह से अगर जो गरीब आदमी है तो उसको कम अमीर आदमी को ज्यादा लीगल राइट्स है या कम जो पुअर पीपल है उसको कम लीगल राइट्स है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मतलब आइडिया अगर बोला जाए देखा जाए तो रिटर्न में तो ऐसा ही है बट अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो पुअर पीपल को कहते हैं कि गरीब को न्याय बहुत देर से मिलता है आपने बहुत बार सुना होगा बहुत मूवीज में सुना होगा तो उसी तरह से जो लीगल राइट्स हैं अगर देखा जाए उनकी जो अवसर है लीगल राइट्स की जो अपॉर्चुनिटी है सभी को बराबर है बट उसको पाने का जो एक तरीका है आ, उसके ऊपर कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता बट आप लोग खुद जानते हैं बट इसे कहने के लिए बोला जाए अगर रिटर्न में दिया जाए कि हमारे यहाँ पर फॉर्मल इक्वलिटी जो है लीगल राइट्स है सभी के सेम है जैसे प्रॉपर्टी का राइट्स की बात करें प्रॉपर्टी का राइट right पहले फंडामेंटल राइट right था नाव इस समय प्रॉपर्टी का राइट right जो है लीगल राइट right है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 300 ए में मेंशन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज व्हाई हाउ कैन वी अचीव अवर अवर प्रॉपर्टी तो ये सारी की सारी चीजों को लीगली कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे ये है ना पॉलिटिकल राइट्स तीन चीजें होती हैं स्टूडेंट्स पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल सोशल का स्टेटस की बात करें पहले मैं सोशल स्टेटस के बारे में बात करूं तो अच्छा है सोशल स्टेटस की बात करें हमारे देश में आ, हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में कहीं ना कहीं वे में डिवाइड हैं वो भली कास्ट में हो हमारी आ, कास्टिज्म में हो तो इंडिया में अगर देखा जाए कास्ट का बहुत बड़ा रोल है और इंडिया में बिना कास्ट के आप कह कि रहना पॉसिबल नहीं है आज भी संदर्भ में ऐसा है इवन मैंने आप सभी ने कहीं ना कहीं मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कास्ट के आ, के सा, अपने सामने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इस तरह की स्थिति देखी होगी जहां पर हमें पता पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ 
मतभेद हो रहे हैं तो इंडिया में सभी को सोशल इक्विलिटी अचीव हो पाए इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप उठाए हैं उनको जो जो लोअर कैटेगरी जो स्टूडेंट लोग हैं जो जिनका बैकग्राउंड उतना मतलब एक तरह से बोला जाए कि उतना पहले से इतना सही नहीं रहा है तो उनको एक अलग तरह के रिजर्वेशन दिए गए हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी में तो अब कुछ वो लोग इसके लिए भी अगेंस्ट में बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो एक तरह से कास्ट को ना देखकर उनके एक तरह से गरीबी और अमीरी को देख के होना चाहिए तो इसके ऊपर बहुत लोगों के मत है अब हमारा जो एक तरह से आइडिया है उसके ऊपर मतभेद ना करके बिल्कुल हमारी जो थ्योरी है उसको बताना है ना उसके बाद इकोनॉमिकल राइट इकोनॉमिकल राइट में बोला जाए कि हमारी जो सोसाइटी है रिच पीपल पुअर पीपल और मिडिल क्लास फैमिली इस तरह से डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है अगर आप क्लास की बात करें तो सबसे पहले एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ऊपर जो है रिच कम्युनिटी लोग हैं देन बीच में मिडिल लेवल इसलिए उसे मिडिल कहा जाता है और उसका पिरामिड का बेस देखा जाए तो पुअर पीपल एग्जिस्ट करते हैं तो इसी तरह से इकोनॉमिकल में इकोनॉमिकल राइट्स सभी को कैसे इक्वल हो इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है बट फिर भी आ, अगर देखा जाए बिजनेस पीपल एक अलग कम्युनिटी में लोग उनका एक अपना दायरा होता है और वो अपने तरह से ही लोगों को ट्रीट करते हैं ना पॉलिटिकल राइट्स की बात करें पॉलिटिकल राइट right, वैसे हमारे देश के अंदर सभी को इक्वल है सभी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में वोट डालने का पूरा अधिकार है कैसे पॉलिटिकल राइट्स का अचीव करने हैं इसके बारे में हम आगे को डिस्कस करेंगे ओके ना ये जो मेन मेन पॉइंट है डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी है ना इसके बाद है हम अपने देश में या अपनी सोसाइटी में कैसे इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं पहला स्टैब्लिशिंग द फॉर्मल इक्वलिटी स्टैब्लिश द फॉर्मल इक्वलिटी से यहाँ पे हमारा अर्थ है कि हम हमारे यहाँ पर हमारा संविधान है संविधान में हर आदमी को इक्वलिटी के राइट्स दिए गए हैं क्या है वो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे बाद में तो जैसे आर्टिकल नंबर फोर्टीन हमारे देश में सभी को कानून के समक्ष पूरा समानता का अधिकार है हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की किसी भी जॉब में किसी भी तरह के कास्ट क्रीट और सेक्स और इसी किसी भी डायमेंशन से कोई भी किसी तरह का एक तरह से बोला जाए मतभेद नहीं होगा ये भी इसमें बताया गया है तो एक तरह से आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से हमने अपने यहाँ पर राइट्स को आ, सभी के बीच में इक्वलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो अब वो किसके द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है हमारी सोसाइटी में हमने बहुत डिफरेंट तरह के नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ना दूसरा है एफर्मेटिव एक्शन एफर्मेटिव एक्शन से मतलब है कि एक हम अपने देश में हमारे देश में नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में इक्वलिटी लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जैसे टैलेंट सभी के अंदर बराबर हो वो भली कैसे हमें अचीव करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है बट टैलेंट कैसे बराबर हो सकता है देन सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले मिले तो ये सारी की सारी चीजें हैं एफर्मेटिव एक्शन में एफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव एक्शन से है नाउ इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड इक्वलिटी एंड लिबर्टी इन दोनों का आपस में कैसे रिलेशन है लिबर्टी और इक्वलिटी तो इक्वलिटी एंड जस्टिस बिना जस्टिस के आप इक्वलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे मॉडर्न एरा में तो आप अगर देखें कि बहुत सी जगह आदमी उस पर आप देखते होंगे कि इसके साथ ऐसा मतभेद हुआ या उसके साथ ऐसा ऐसी मतलब उसके साथ ऐसा गलत कार्य हुआ तो अब वो गलत कार्य को कैसे सही को उसको सही पाथ पर लाया जाएगा वो बिना जस्टिस के पॉसिबल नहीं है तो इसी वजह से एक टर्म यूज होती है सोशल जस्टिस हमारे यहाँ पर जो गरीबों को या किसी भी एक वर्ग को मिला गया है सभी को जो जस्टिस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए यानी सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी जस्टिस से आया है और सोशल जस्टिस की अगर बात करें हम तो हमारे यहाँ पर आ, इंडिया में न्यूज में आपने देखा होगा कि आ, बहुत से मजदूरों को बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है बहुत से को खाने के लिए उस तरह से उनको हटाया जाता है तो ये क्या है ये एक तरह से इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी से कैसे उनको इक्वल किया जाएगा और उनको कैसे वो अचीवमेंट होगा ये केवल और केवल जस्टिस के द्वारा ही हो सकता है जस्टिस का मतलब क्या है जस्टिस लॉ एंड जस्टिस इसके ब्रॉड टॉपिक को हम बाद में देखेंगे बट जस्टिस मतलब एक तरह से कानूनी मतलब कानून के द्वारा उनको कैसे इक्वलिटी तक हम अचीव करा सकते हैं ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इससे है इसके बारे में आप खुद देखिएगा एक बार और नहीं आता तो आप मुझे पूछिएगा देन लिबर्टी एंड इक्वलिटी लिबर्टी का मतलब जैसे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता है स्वतंत्रता से कैसे हम इक्वलिटी तक पहुंच सकते हैं जैसे 1947 से पहले अगर देखें हमारे देश जो था वो आजाद नहीं था अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय हम सब लोग इनइक्वल थे एक तरह बोला जाए तो कैसे फ्रीडम के बाद 1947 में इस इक्वलिटी के स्ट्रक्चर में चेंज आया है ये इस कॉन्सेप्ट में आपको पता चलेगा और उसमें अगर हम देखें इक्वलिटी और लिबर्टी में बहुत आ, बहुत एक तरह से बोला जाए कि बहुत कम 
एक मेजरमेंट है और बिना लिबर्टी के इक्वलिटी अचीव नहीं हो सकती और बिना इक्वलिटी के लिबर्टी भी अचीव नहीं हो सकती है कहीं ना कहीं आज भी हम अपने हर फील्ड में कहीं ना कहीं इनक्वल होते हैं बिल्कुल सही बात है कुछ नेचुरल इनक्वलिटी है जैसे बहुत से लोग जो होते हैं उनका कोई कोई अंग नहीं होता या किसी चीज में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा सकते जो कि एक पर्टिकुलर एक एक कॉमन पर्टिकुलर एक जनरल आदमी कर सकता है तो ये इस तरह की इनक्वलिटी गॉड गिफ्ट है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और जो बहुत सी इनक्वलिटी हम लोगों ने खुद ने बनाई है जैसे सोशल इनइक्वलिटी पॉलिटिकल इनइक्वलिटी इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी अब इससे हमें कैसे हटना है हम केवल उस पर ही विचार कर सकते हैं और जो इवन जो नेचुरल इनइक्वलिटी है नेचुरल इनइक्वलिटी को से भी कैसे किसी आदमी को uh, इस तरह का हम दर्जा दें कि वो अपनी जिंदगी को पूरी अच्छी तरह uh, जीवन यापन कर सके ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है इसलिए हमारे यहाँ पर uh, किसी भी तरह की जो डिफरेंट एविल पर्सन है उनको किस तरह का uh, अधिकार दिया गया है ये गवर्नमेंट ने बहुत सी जगह पर उनको इस अलग तरह के अधिकार दिए गए हैं ओके नाउ इसको प्रमोट करने के लिए इन सभी चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट गवर्नमेंट के रोल से साथ साथ हमारे इंडिविजुअल्स के रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपने बहुत जगह देखा होगा कि, आ, कि बहुत सी जगह पर लेडीज के लिए लिखा रहता है कि यहाँ पे लेडीज सीट है बट फिर भी बहुत से जेंट्स लोग बैठकर आ, मतलब एक तरह से फाइट करते हैं तो ये जो चीजें हैं अब कोई बोलेगा कि सभी को बैठने का पूरा अधिकार है बिल्कुल बैठने का अधिकार है बट अपॉर्चुनिटी यानी एक तरह से हम लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इस तरह का इक्विलिटी में कैसे टर्म्स में हम सामंजस्य से करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इक्विलिटी को एक ब्रॉड वे में देखा कैसे इसकी चीज है क्या है ये इक्वलिटी और मैंने एक चीज मिस यहाँ पे कर दी है एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर के जो खुद के जो स्टेटमेंट थे वो मैंने नहीं लिखे हैं तो मैं एक लेक्चर में इक्वलिटी से रिलेटेड या फिर जो भी हाँ जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो बाद में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है पोलिटिकल थिंकर ने किस पोलिटिकल थिंकर ने क्या कहा था इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा क्योंकि पोलिटिकल थिंकर्स के खुद के स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर टू में पूरा पेपर इसी से भरा होता है लगभग तो कैसे पोलिटिक किस पोलिटिकल थिंकर ने क्या कहा था इक्वलिटी के ऊपर ये मैं आगे आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा ओके okay, तो आज के लेक्चर में हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन से कैसे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ मीनिंग एंड आइडिया देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी देन प्रमोट इक्वलिटी एंड देन इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया आगे के लेक्चर में मैं और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोलिटिकल थ्योरी के लेकर आपके सामने आऊंगा और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है या कोई आपको परेशानी है तो आप हमारे ईमेल आईडी बी एस आई ऑनलाइन ग्रुप एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर मेरे खुद के इंडिविजुअल मेरे खुद के पर्सनल ईमेल आईडी संदीप टू वन सिक्स ट्रिपल आइटम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप मुझे मेल कर सकोगे स्टूडेंट्स थैंक यू